ഹലോ ഗായ്സ് ഇ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം സ്ഫെരിക്കൽ ലെൻസസ് ആണ് സ്ഫെരിക്കൽ ലെൻസസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ നിറയെ വിഷയത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് നോട്ട് പാരൻസ് എല്ലാവരുടെ പാരൻസ് അല്ല റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണുന്ന സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതൊരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണ് ലോങ് സൈറ്റേണേഴ്സ് ഷോർട്ട് സൈറ്റേണേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പെക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാച്ച് മേക്കേഴ്സ് അവർ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലെൻസസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബിസി കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇതുവരെ എടുക്കാത്തത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസ് സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസ് ഓക്കെ സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസസ് മാത്രമാണ് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇനി ഒന്ന് കോൺ കേവ് ലെൻസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ വേറെ നേരെ ലെൻസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം യെസ് ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ നേരെ ലെൻസുകളുണ്ട് പ്ലാനോ കോൺ കേവ് ലെൻസ് പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺ കേവോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലെൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് സ്വെരിക്കൽ ലെൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇതുപോലെയാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്വെരിക്കൽ ലെൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇതുപോലെയാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് തിക്കർ ഇൻ ദ മിഡിൽ തിക്കർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് തിന്നർ ഇൻ ദ എഡ്ജസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കോൺ കേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് തിക്കർ ഇൻ ദ എഡ്ജസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന് കോൺ കേവ് ലെൻസിനും കോൺവെക്സ് ലെൻസിനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെയും റൂൾസ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഡ് ഡയഗ്രാസ് നമ്മൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റേഡ് ഡയഗ്രാസ് വരിക ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ റൂൾസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ എന്നാൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മിററിൽ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലെൻസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിനെയാണ് നാ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ the imaginary line the imaginary line passing through the optical center and through the two focuses and through the two focus of rendu focus valiyaitum enikku travel aguna ray aanu imaginary line ne aanu nammal endu parannathu principal axis ennu parannathu okay right then next namukku varan poguna question what is the focus of a convex lens and concave lens adilekku namukku pogam പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ്
convex lens optical center o if the light ray passes through the optical center optical center vali aitana light ray pass aagunnathu ennundengil it will be transmitted out adu vali aitana ingane transmit aayi velilottu pogum okay the next one moonamatha law ennu parannathu it is the inverse of the first law first law and inverse aanu okay adin opposite aayi undu direct aayi convex lens optical center o okay namukku edukkam idana njan edukkuna focus so if the light ray passes through the focus focus vali aayi enakku light ray varunathu ennundengil it will be refracted parallel parallel aayi enakku refraction sambhavikkum okay idana nammal parayna moonu laws adhe pole the rules for concave lens concave lens inde rules concave lens nu parana namukkariyam thinner in the middle and thicker in the edges right adinde optical center o principal axis varayunu if the light ray passes parallel parallel light ana light ray varunathu ennundengil it will be refracted away from the focus engine irik refract ava focus il ninnu away vaayitta irikum refraction sambhavikka okay ingane irikum adinde refraction away vaayitta refraction sambhavikum okay right the next one if the light ray passes through the optical center of the concave concave lens inde optical center vali aayittana enikku light ray pass aagunathu ennundengil it will be transmitted out ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ലോ നമുക്കറിയാം എന്താ അടുത്ത ലോ ഇതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ ഒരു പക്ഷേ ലൈറ്റ് റേ ഫോക്കസ് വഴിയായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ആകുന്നത് ഫോക്കസ് വഴിയായിട്ട് ട്രാവൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്രാക്റ്റഡ് പാരലൽ പാരൽ ആയിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള മൂന്ന് ലോസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ ഈ ലെൻസ് ഉണ്ട് സ്വെരിക്കൽ ലെൻസസിന് ഇതിന് രണ്ട് ഫോക്കസുകളുണ്ട് എന്ത് കൊണ്ടാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഞാൻ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് എന്തായാലും ഒന്നുണ്ടാവും രണ്ട് ആ രണ്ട് സ്വെരിക്കൽ ലെൻസിനും റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും സി വൺ ആൻഡ് സി ടു അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനെന്തുണ്ടാവും രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ടാവും എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ആർ ദ ടു ഫോക്കസസ് രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ടാകും അത് കോൺകേവ് മിററിലാണെങ്കിലും ശരി സോറി കോൺകേവ് ലെൻസിലാണെങ്കിലും ശരി കോൺവെക്സ് ലെൻസിലാണെങ്കിലും ശരി രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ടാവും ശരി അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫൈൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്നാൽ എന്താണ് ശരി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് റേ പാസസ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് എന്നാണ് അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റ് റേയും ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓൺ ദി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ അഥവാ അടുത്ത സൈഡിൽ അതർ സൈഡിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എല്ലാ ലൈറ്റ് റേയും എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്റ്റ് ആകും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം that all that all light ray refracted to one point ee point ne yana nammal endu parayunnathu focus of a convex lens ennu parayunnathu okay right the next one okay aduthu nammal parayan poguna karyam focus of a concave lens concave lens ne focus ennal endana okay right namukku ariyam this is a concave lens concave lens ne optical center o principal axis okay right if the light ray passes parallel to the principal axis principal axis in parallel aitana light rays ella adum pass aagunathu angane pass aayi kenjal idu endu sambhavikkum next one ee concave lens incident aagum angane incident aayi kenjal this all light ray namaku property ariyam parallel aayi vannu kenjal endu sambhavikkum it will be refracted away from the focus away from the focus na already nammal parnu kenju appo point njan edukkana ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ ലൈറ്റ് റേയും എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്റ്റ് ആകും എല്ലാ ലൈറ്റ് റേയും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓഫ് 
കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ഫോക്കസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നു കോൺകേവ് ലെൻസിൽ ഫോക്കസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് റേ പാസസ് ഫ്രം നമുക്ക് വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് റൈറ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും എനിക്ക് ഫോക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകാം പക്ഷെ ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും അപ്പൊ ഹിയർ ഓബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുക ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിന്റെ റേ ഡയഗ്രാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരു